Bom dia a todos. É, primeiramente, bem-vindos à mesa de 150 anos do Capital, aqui da 15ª Semana de Economia da PUC. É, gostaria de agradecer a todos os que estão presentes aqui, inclu é, inclusive os palestrantes. É, meu nome é Hugo, eu estou representando a comissão organizadora aqui na mesa. E, bem, essa mesa será mediada pela professora Lesi. E é para ela que eu passo a palavra aqui agora, para que a gente possa dar início às exposições e, posteriormente, fazer um debate aí sobre o que será o que será falado aqui na mesa pelos expositores. Obrigado. Bom dia. É, nós teremos é, hoje quatro palestrantes. É, o tema da, da mesa hoje são 150 anos do capital. É, nós vamos funcionar da seguinte forma, cada um dos palestrantes terá cerca de 20 minutos para expor. Eu peço que todos vocês não é, guardem as suas perguntas para que depois que os quatro falem, aí a gente abre uma sessão para debate. Não é? É, e também agradeço a presença de todos aqui. E, e vamos começar. Os palestrantes hoje, o professor João Machado, é, a professora Angélica, o professor Jason e a professora Rosa. É, vocês todos sabem da área de economia política. Não é? É, vamos começar pela exposição do professor João Machado. E, professor, peço então que você fale cerca de 20 minutos. É, e, ao final dos quatro, então, a gente abre para o debate. Obrigada. Obrigada. Bom, é, muito obrigado pelo convite para participar dessa discussão. É um prazer, um, uma honra. 150 anos de o capital é uma coisa importante, né? é uma contribuição para a compreensão do funcionamento da nossa sociedade, que até hoje não foi ultrapassada. Né? pelo menos na minha avaliação. É, eu vou, nessa exposição, é, comentar um pouco o que, que a gente pode dizer que são as... Bom, uma maneira de dizer quais são as contribuições mais importantes do Marx, do, do livro do Capital, para a compreensão da nossa sociedade, e vou chamar atenção também para a relação grande que isso tem com um tipo de debate que é extremamente é, comum hoje e decisivo é, para todo o nosso futuro, o debate econômico que está sendo realizado. Né? Bom, então, falar da importância de o capital. A gente pode falar de muitas maneiras, né? Mas eu vou é, chamar a atenção para como que o, o próprio Marx tratou é, a importância do, do livro dele, em particular do livro 1, um, né, comentários que ele fez depois da publicação é, do livro 1. Um, né. Numa carta para o Engels... Marx colocou a questão de o que, que havia de melhor no livro que ele tinha acabado de publicar. Né? E ele é, disse que achava que eram fundamentalmente duas coisas, né? ele mencionou. A primeira, o destaque, desde o primeiro capítulo, do caráter duplo do trabalho, conforme ele se expressa, em valor de uso ou em valor, né? valor de troca. É, e ele usou para chamar a importância para essa questão uma expressão muito forte. Né? Ele falou, é sobre isso que repousa toda a inteligência dos fatos. Né? Não foi a única vez que o Marx fez referência à importância desse tema, do duplo caráter do trabalho contido nas mercadorias, ou que produz mercadorias. Né? 
Ele fez referência a isso várias vezes e sempre chamando a atenção para a importância disso com expressões fortes. Né? Quer dizer, aqui ele falou, no, nessa carta, nisso repousa toda a inteligência dos fatos. No próprio primeiro capítulo de O Capital, né, do, do, do livro, tem uma parte em que ele chama a importância, chama atenção para a importância disso. É, e ele diz que. Uma outra. Uma outra forma forte, né? Esse é o ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da economia política. Né? É, economia política é o nome pelo qual se designava, na época, a ciência econômica. Né? Então, é, ele falou que uma coisa importante do livro dele era chamar atenção para esse duplo caráter do trabalho, que é central para a compreensão é, do funcionamento da, da economia em que vivemos. Né? Eu vou voltar a isso em seguida. O outro ponto que nessa carta para o Engels, né, o Marx destacou como a coisa melhor que tinha no seu livro, né, é a análise do mais valor ou mais valia, né, a gente pode traduzir o termo alemão das duas maneiras, independentemente de suas formas particulares. Aqui ele está chamando atenção para o fato de que tratar... É, o mais valor, mais valia antes de falar nas suas formas particulares, ou seja, o lucro capitalista, o juro, a renda da terra, tá? permitia é, expor com muito mais clareza do que havia sido já começado a ser feito pelos economistas clássicos, o fato de que esses rendimentos todos, né, esses rendimentos, a gente pode dizer, da propriedade, de capital, de meios de produção, de terra, etc., esses rendimentos constituem formas de trabalho excedente dos próprios trabalhadores. Tem uma origem comum né, do trabalho excedente dos trabalhadores. Agora, é, então, o Marx chamou atenção para essas duas coisas. No próprio primeiro capítulo do Capital, ele fala de uma outra questão, que tem grande relação com essas duas, e que eu diria que a gente pode tomar como fio condutor para falar da importância do capital. É, quando Marx compara né, o que ele estava fazendo na redação, na exposição do capital, com economistas anteriores, economistas que ele admirava muito, que ele, com os quais ele tinha aprendido, que ele chamou de economistas políticos clássicos, né, como o Smith e o Ricardo. Então, ele fala que esses economistas tinham analisado as relações capitalistas e descoberto é, o, que o conteúdo do valor das mercadorias expressava quantidade de trabalho. Né? É, e, a partir daí, feito toda uma análise de leis econômicas. Ele diz, bom, mas o que eles não chegaram a fazer, e o que ele próprio tentaria fazer, então, né, é perguntar-se e tentar explicar por que, que esse conteúdo assume essa forma. Dizendo de forma mais explícita, por que, que as relações que se estabelecem entre produtores e consumidores de mercadorias é, não aparecem para os seus próprios agentes, né, é, simplesmente como relações entre eles, mas aparecem nessa forma indireta, vamos dizer assim, de é, propriedades das mercadorias, valores, preços, movimentos de valores e preços, movimentos das mercadorias que somem do mercado, aparecem, sobram no mercado de repente. Né? Quer dizer, por que, que é, as relações entre os produtores e consumidores de mercadorias aparecem nessa forma tão complicada. Né? Bom, é, ele dá uma explicação disso, a explicação disso é, ele fala, é o caráter social peculiar que o trabalho que produz mercadorias tem.
tem. Não? É, esse caráter social peculiar não? pode ser explicado. É, uma economia que se organiza em torno da produção de mercadorias não? é uma economia de produtores privados independentes uns dos outros. Não? Produtores, que tanto podem ser indivíduos quanto empresas, não? produzem é, sem um plano prévio, produzem cada um segundo seus próprios critérios, sua própria vontade, né? não fazem é, uma combinação anterior com os outros é, em relação ao que vão produzir, em relação ao que os outros, não perguntam o que os outros precisam para saber o que, que vale a pena produzir, produzem, então, esse trabalho, por isso mesmo, é um trabalho privado, independente, são trabalhos independentes uns dos outros. Né? Mas, por outro lado, são trabalhos que, desde o início, já têm um caráter social. Porque uma sociedade que se organiza em torno da produção de mercadorias não é dominada pela produção para o autoconsumo, para a própria subsistência. Cada um produz para os outros, produz para a troca, produz para o mercado, produz para a venda. Né? Então, é um trabalho simultaneamente privado, né? e, por outro lado, social. Bom, é um trabalho social, a gente pode dizer assim, com a pretensão de ser aceito como um trabalho válido socialmente, mas esse trabalho, para ser validado socialmente, para ser reconhecido é, pela sociedade como um trabalho que foi útil para alguma coisa, ele tem de passar por um teste. E o teste é justamente... Ele, o produto desse trabalho tem que ser levado ao mercado e vendido. Adquire um valor, recebe um preço maior ou menor. Não. Ora, então, a, a ideia é essa. Como são produtores independentes de mercadorias, que não se relacionam diretamente uns com os outros, não, não combinam previamente, não tem um plano prévio do que vão fazer, ou, ou algum outro tipo de combinação, não mas produzem e depois vão testar se o que produziram valeu alguma coisa, a forma de fazer esse teste né, é levar seus produtos ao mercado, os produtos expressarem é, as características do trabalho que os produziram como valores e como preço, isso aí ser comparado com outras mercadorias, né? É, saber se tem demanda suficiente, se foi produzido de menos, foi produzido de mais, se foi produzido de menos, significa que vai haver mais demanda social do que oferta, o preço vai subir, se foi produzido de mais, o preço vai cair, e assim por diante. Né? Então, é essa maneira de combinar é, é, produtores privados independentes com um trabalho que tem uma destinação social e que tem que ser validado pelo mercado, que explica é, essa dificuldade de análise da economia que se organiza em torno da produção de mercadorias, em particular da economia capitalista, né, é, e por que o trabalho humano, então, assume essa forma indireta né, de valor das mercadorias. Bom, é, ao fazer isso, o Marx aponta uma consequência é, que é muito importante, esse trabalho, ou o conjunto desses trabalhos, forma um todo que termina funcionando como uma coisa independente da vontade dos próprios produtores. Né? Por isso mesmo, a parte do primeiro capítulo do Capital em que o Marx trata dessa questão, é chamada de a parte do fetichismo da mercadoria, ou o caráter fetichista da mercadoria, né? e o seu segredo, é um título um tanto irônico. Fetichismo né, da mercadoria, o caráter fetichista da mercadoria, fetiche é uma palavra que entrou em línguas europeias a partir do português feitiço. Quer dizer exatamente feitiço. Né? É, chegou ao português, por sua vez, a partir de alguma língua africana, se não me engano. Né? Então, o caráter fetichista das mercadorias significa o caráter enfeitiçado. 
é, encantado, como se tivesse feito uma bruxaria com as mercadorias. Por que, que ele designa dessa maneira? Né? Porque as mercadorias são objetos, né? por exemplo, é, essa pasta, papel, caneta, etc., mas, no entanto, parecem adquirir vida própria. Não só vida própria, mas é, um, um, uma vida né, que se impõe, se torna dominante sobre seus próprios é, criadores, que são os seres humanos, produtores e consumidores de mercadorias. Né? É, são formadas o que a gente pode chamar de leis econômicas, né? que são, por um lado, leis objetivas, né? Tem um, elas existem, né? são, não são coisas imaginárias, mas, por outro lado, elas parecem vir de alguma coisa sobrenatural, tem que ser obedecidas pelos produtores e consumidores, pelos seres humanos, mas, no entanto, tudo isso é criado pela ação dos próprios produtores e consumidores. Quer dizer, eles perdem o controle sobre a sua própria atividade, é, no caso, atividade econômica. Né? Ela ganha uma impessoalidade, uma vida própria. É por isso que o Marx fala de fetichismo, caráter encantado, né? As coisas se tornam um sujeito. As relações sociais humanas se expressam por meio das coisas, dos preços, dos valores das mercadorias, e os produtos do trabalho, as mercadorias, as coisas se tornam um sujeito. Por que, que isso é tão importante? Não? É, porque é, isso nos permite entender o que, que são as leis econômicas sob as quais nós vivemos. Entender que essas leis econômicas é, não são dadas pela natureza, né? não são é, fruto de algum ente sobrenatural né? que nos controla, mas são um resultado da própria ação de produtores e consumidores que ganha essa objetividade, ganha essa força e que se impõe sobre todos. Né? Isso tem relação com o ponto do duplo caráter do trabalho, que o Marx tinha mencionado como uma coisa mais importante. Porque quando ele fala em duplo caráter do trabalho, ele está dizendo que, na produção de mercadorias, o trabalho, ao mesmo tempo, é um trabalho concreto, útil, cada um trabalha com uma certa finalidade, agricultor, planta, colhe, etc., determinadas determinados produtos agrícolas, é, o marceneiro faz móveis, né, e, e assim por diante, quer dizer, são trabalhos concretos, mas, por outro lado, que nas condições que esses trabalhos concretos se expressam no valor de uso das mercadorias, mas, por outro lado, nas condições da produção de mercadorias, é, esses trabalhos são trocáveis uns pelos outros, são considerados como uma parte indiferenciada da capacidade de trabalho total da sociedade e se expressam em valor, em valor de troca das mercadorias. Né? Por que, que o Marx fala que toda a inteligência dos fatos, no que se refere à economia, tem a ver com isso? Porque para a gente compreender é, como funciona a economia capitalista, a economia que se organiza em torno da produção de mercadorias. Ele está aqui já com o objetivo de falar da economia capitalista, que é a forma em que a produção de mercadorias é mais geral. Para a gente compreender essa mercadoria, a gente tem que, ao mesmo tempo, levar em conta é, o caráter técnico da produção, leis naturais para produzir, por exemplo, laranjas. É preciso plantar sementes de laranja, não é possível produzir laranjas plantando, sei lá, abóboras ou melancias, né? então há uma série de questões técnicas é, que são é, imprescindíveis, mas, por outro lado, há uma série de questões que são questões é, sociais, que têm a ver com as relações sociais que se expressam como valor, né? é, categorias, as categorias econômicas básicas né? são relações sociais transformadas em coisas, coisificadas, reificadas. Então, 
É, por que, que isso tem uma importância decisiva nas discussões econômicas que a gente faz hoje? Há uma série de temas que vêm sendo tratados, por exemplo, a necessidade das ditas reformas, né? que a gente pode dizer que, na verdade, não são bem reformas, são muito mais contra-reformas, ou deformas, como no debate sobre a reforma trabalhista outro dia, quem estava na mesa salientou. Isso é tratado como sendo uma coisa que tem, é, tão, é uma necessidade natural, né? Se isso não, foi fe não for feito, é o, o desastre. Mas de onde é que vem isso? Né? É a, essa coisa que é apontada como necessária, né? como independentemente da vontade de cada um. É uma forma de manifestar é, relações econômicas que tem a ver com como... É, as relações sociais que se expressam e, inclusive, é, adiantando um pouco, a correlação de forças entre as classes sociais que se expressam é, via mercado, nessa interação, nessa, nesse desenvolvimento de leis. Por isso é que a gente pode compreender uma coisa que, à primeira vista, é estranha. Tá? Sempre que se fala nessas reformas hoje, as supostas reformas, né, é para dizer que é necessário reduzir direitos sociais. Que esses direitos, a aposentadoria, é, o, o, os direitos trabalhistas, né, é, férias, enfim, coisas tipo direitos à educação, até tudo isso foi muito generoso até hoje e tem que ser ajustado ao que é possível. Aparentemente, o que está se dizendo é o que é possível materialmente. Bom, nesta discussão, há alguma coisa que tem a ver com possibilidade material. E, muitas vezes, a, o argumento é apresentado como se fosse só isso. Por exemplo, para justificar a reforma da Previdência, esta reforma que está sendo proposta, é, menciona-se que está havendo envelhecimento da população. Então, o envelhecimento da população é que seria a razão de não ser possível ter uma previdência tão generosa como foi em outras épocas. Acontece que esse é um lado do argumento, porque, ao mesmo tempo que a população está envelhecendo, ou seja, tem uma parcela maior da população que já ultrapassou a idade de trabalho, né, e, portanto, tem que, é, depende dos que estão ativamente trabalhando ainda, mas, por outro lado, a produtividade do trabalho dos ativos aumentou muitas vezes. Né? Então, é, com menos gente na atividade, é possível produzir mais do que antes, de tal maneira que todos recebam mais, inclusive os inativos. Tá? Esse lado é, da, das possibilidades físicas não é mencionado. Na verdade, é, o, a, toda a argumentação em torno das reformas é apresentada. São necessidades naturais, que não dependem da vontade humana. Não é verdade. É, há uma mistura, como o Marx diz, de valor de uso e valor, né, de condições técnicas do trabalho útil e a lógica é, da economia capitalista. E, na verdade, a o argumento em favor dessa reforma corresponde muito mais às conveniências e às, aos interesses, é, a gente pode chamar do, da, do setor que é dominante na economia capitalista hoje, nas condições concretas dessa economia hoje. Se a gente for dizer por que, que pós-segunda guerra mundial, né, houve mais generosidade, né, como se diz, na concessão de direitos sociais. Bom, a gente pode dar muitas explicações, eu diria, a explicação principal é que, naquela época, é, o que era chamado de perigo comunista aparecia como uma força muito grande. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial terminou com a União Soviética é, se expandindo sua influência para todo um bloco é, de países, né? 
com processos revolucionários em alguns casos, em outros não, mas enfim, foi expandindo a sua influência, estou só constatando isso, não estou nem dizendo que isso era uma coisa é, sem problemas, acho que tinha muitos problemas nisso, mas isso forçava as economias capitalistas, os países capitalistas, os governos capitalistas, as classes dominantes dos países capitalistas a tomarem mais cuidado, né? é, a tentarem viabilizar dentro do próprio capitalismo alguma melhora das condições de vida. Então, quando hoje é, se diz que tudo isso não é mais possível, é, muito mais do que discussão técnica, o que tem é uma mudança da correlação de força entre as classes, dos interesses sociais e da natureza do grupo dominante entre as classes capitalistas, as classes dominantes, é, nas economias de hoje. Então, para concluir, é, eu acho que a contribuição mais importante do Marx né, para a compreensão da... Eu estou concluindo, né? Da da sociedade moderna, é esta visão. A economia é, tem uma série de leis, leis que é, têm a ver, vamos dizer assim, numa, em alguma medida com a produção de valores de uso, com questões técnicas, né, mas tem a ver muito mais com relações sociais que se estabelecem e expressam, portanto, relações sociais. E sendo relações sociais são coisas que não dependem da natureza, mas dependem é, da interação dos indivíduos e, portanto, das escolhas, das opções dos indivíduos. Isso pode ser modificado, não por cada indivíduo isoladamente, né? não tem força para se impor contra o mercado, mas a partir é, de uma ação coletiva. Né? Bom, é, então é esse ponto que eu queria trazer, quer dizer, dentro dessas questões que o próprio Marx chamou atenção como sendo é, mais importante do que ele tinha é, tratado, esse ponto que eu queria trazer como uma contribuição, eu acho, decisiva para essa nossa discussão de hoje. Né? Não é verdade que a gente tenha que debater assim, o que, que é necessário, o que, que é técnico, e quem está contra é porque não está aceitando a técnica. Não. Há alguma discussão técnica o lado valor de uso, vamos dizer assim, o lado trabalho concreto, mas há muito mais é, expressão de relações sociais, o lado da lógica de valor, da, das relações entre as classes e assim por diante. Obrigado. Professora Maria Angélica, por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer aos organizadores da semana. Alô, alô. Bom dia a todos. Todos estão escutando? O fundão está escutando? Ótimo. Então, quero agradecer os organizadores da semana por esse convite. Fico muito honrada de estar aqui com os meus colegas de economia política, nessa mesa com um tanto saber. E quero me confraternizar com todos e agradecer a presença de todos. A minha intervenção, eu escolhi fazê-la do ponto de vista metodológico, uma vez que o Marx, ele nos legou toda uma obra e a sua obra magna, o Capital, que estamos comemorando os 150 anos, e em toda essa contribuição, ah, tá bom. Alô, alô. Melhorou. E em toda essa contribuição, existe uma teoria que explicou o movimento do modo de produção capitalista e um método de investigação. Um método de investigação revolucionário e que muitos comentaristas importantes falaram sobre esse método. Eu quero aqui lembrar o Giorgio Lukács, que eu vou usar inclusive o olhar do Giorgio Lukács, filósofo húngaro, um dos principais filósofos do século passado, nas colocações que ele faz sobre a ontologia, que é o estudo do ser, e por que há uma ontologia no capital do Marx. Para abrir a porta dessa discussão com essa ênfase metodológica, eu vou ler o próprio Marx no capital, eu estou me utilizando aqui, da Boi Tempo, o livro 3, publicado em 2017, na página 91. 
Em sua forma mistificada, a dialética esteve em moda na Alemanha, porque parecia glorificar o existente. Em sua forma racional, ela constitui um escândalo e um horror para a burguesia. E seus porta-vozes porta doutrinários, uma vez que, na intelecção positiva do existente, inclui ao mesmo tempo a intelecção de sua negação, de seu necessário padecimento. Além disso, apreende toda a forma desenvolvida do fluxo do movimento. Portanto, incluindo o seu lado transitório, quero frisar, o seu lado transitório, porque não se deixa intimidar por nada e é, por essência, crítica e revolucionária. Então, o próprio autor no Capital se posiciona em relação à dialética e eu lembraria um outro momento do próprio Capital, quando ele fala da relação da sua obra lançada em 1859 para a crítica da economia política, e eu vou também me utilizar aqui, através dos, o loca, do olhar lucaxiano, a introdução metodológica de 1857, que ele abandonou, porque achava que não tinha ali desenvolvido o suficiente para que ela acompanhasse esta publicação de 1859, que tem um prefácio que ele mostra o seu próprio amadurecimento durante toda uma trajetória até aquele ano. Então, eu vou mencionar o próprio Marx, que falou, a obra cujo volume apresenta ao público, então, uma apresentação que ele está fazendo do Capital, é a continuação do meu escrito à crítica da economia política, publicado... Onde está a continuação? Da crítica da economia política. Publicado. E agora eu perdi aqui que eu. Um, dois, três. Aqui. Ah, achei. A obra cujo primeiro volume apresenta ao público é uma continuação do meu escrito Contribuição à Crítica da Economia Política, publicado em 1859. Então, ele mostra essa ligação e ele fala, ali, em 1859, eu tinha desenvolvido alguns pontos que agora, no Capital, estão sendo indicados e outros que ali estavam indicados, eu estou desenvolvendo profundamente. E lá, no prefácio de 1859, ele nos avisa que ele tinha feito uma introdução metodológica e que ele abandona. Depois quando encontrada, ela será publicada na própria forma de rascunho, e que torna a leitura um pouco árdua, mas que ali nós temos verdadeiras pérolas do Oriente, que nos revelam como é que ele vai desenvolver, inclusive, a forma da apreensão, do movimento das leis do modo de produção capitalista. E lá, só para abrir mais um pouco essa porta e depois nos debruçarmos diretamente no capital, lá ele coloca qual é o objeto de investigação da economia política. Ele fala, é a produção material. E para ter a produção material, o que, que precisa? Ele já tinha falado na ideologia alemã, em outros momentos, indivíduos vivos. Porque se os indivíduos não estiverem vivos, eles não podem produzir e reproduzir a sua vida. Então, são indivíduos vivos relacionando entre si, através da divisão do trabalho, da cooperação e com a natureza. Então, o pressuposto básico da, dos indivíduos estarem vivos é produzir e reproduzir a sua vida. E ele coloca, e a economia política clássica colocou o dedo no essencial, mostra que a produção, e a produção e seus momentos, a produção, a distribuição a circulação e o consumo. Mas, ele coloca, não estamos diante da totalidade das determinações destas abstrações razoáveis. É uma rica compreensão, mas temos que ir dar um passo adiante. Porque a produção, para ser entendida de maneira concreta, ela tem que ser determinada em todos os seus momentos. Você pesquisa 
seguir todos os seus momentos. E a produção não é a produção de mercadorias, porque o mundo não nasceu capitalista. Capitalista é um modo social, não natural de produção, nem eterno. Não sempre existiu, nem sempre existirá o caráter transitório que tanto aterroriza. Ah, tem começo, meio e fim? Sim. Não é natural e eterno? Não. Então, como é que ele vai lidar com essa questão tão essencial? Fala, a produção, antes de ser a produção de mercadorias, sua distribuição, a circulação no mercado, o seu consumo, sua destruição, a realização final, e a única mercadoria que no seu consumo, na sua destruição, gera valor, é a força de trabalho. Então, para chegar a toda essa compreensão, ele fala, a produção, antes de ser a distribuição das mercadorias, é como o professor João Machado falou, é a distribuição dos agentes de produção, das classes, que tiveram que transitar um mercantilismo, uma acumulação primitiva do capital, que nós estudamos no capítulo 24. Os homens não chegaram no mundo capitalistas, pela graça divina, e trabalhadores assalariados. Não, esse processo foi construído. Então, a distribuição é antes a distribuição dos agentes da produção, da classe. Se eu, na distribuição da acumulação primitiva, estou aqui como vendedor de força de trabalho, está dada já o tamanho da minha mão lá na esfera da circulação do mercado. Porque se eu não fali no meio do caminho, se eu for vendedor de força de trabalho, se eu for vendedor, se eu for dono do capital, do outro lado, vendedor de força de trabalho, se eu comprar força de trabalho, então, se eu for dono dos meios de produção, o que, que eu vou pegar? Vou pegar minha viagem a Miami, a minha chinchila, quando fizer frio, já está dado lá o meu poder de escola. E se eu for vendedor da força de trabalho, qual é o tamanho da minha mão lá no mercado? É a michuruga do Marcelo Calbasso. Se eu não for jogador de futebol, não vou comprar uma Ferrari. Se eu não for jogador de pagode de sucesso, o que, que vai me sobrar lá para pegar? Eu vou pegar uma michuruca de uma cesta básica, porque a previdência, a professora Rosa, vai falar que já estão me roubando. Vai sobrar ali uma chechelenta cesta básica. É o que vai me sobrar. Então, ele já coloca a distribuição antes, o professor João Machado colocou essa indicação. É a distribuição das classes, a distribuição dos agentes da produção. E a circulação? A circulação é o um momento da troca. A troca é um conceito muito mais rico. A circulação está subsumida à troca. A troca é do homem com a natureza e os outros homens através do trabalho. Essa é a troca. A circulação é um momento dessa relação rica. E o consumo? Antes de ser o consumo da mercadoria, é o consumo das energias do trabalhador, do trabalho produtivo. O único porquê. Computador, cadeira, não nasce em árvore. Alguém foi colher, colher lá na árvore, no computador? Não tem. Isso é o resultado de relações, relações históricas que são cumulativas e o modo de produção capitalista. Ele é o resultado desse processo histórico. Dentro desse contexto, qual é outra ideia que o autor nos apresenta? Este homem natural, como o próprio professor Tambor, olha, das vezes combinado não dava tão certo. Né? Esse homem natural, colocado pela economia, pela economia política clássica, ele é social, ele é datado, ele é o homem do século XVIII que foi desatarrachado, porque não tem outro caminho, do seu chão social, e essa abstração, uma abstração razoável necessária, é como você faz a singularidade muda falar. Eu chego aqui, singularidade muda, fala o que você é, ela fala, cadeira, cadeira é uma abstração razoável, são todas as cadeiras do mundo, cadeira é um conceito ligado, criado pela linguagem humana, o homem que simbolizou e que serve de por quê? Porque eu não vou poder batizar todas as singularidades mudas, não dá tempo nem de ensinar a própria, próxima geração. Então, a singularidade muda, então a gente fala assim, a economia política clássica 
desacarrachou esse homem do século XVIII e transformou-o no homem abstrato. Só que não fez a viagem de retorno para o chão social a qual ele pertence e transformou-o no homem eterno, antes e depois do capitalismo. A produção, em geral, é uma abstração razoável. Ela tem todas as características das leis gerais da produção. Mas eu preciso fazer a viagem de retorno. Eu tenho que fazer, a singularidade muda, falar. Ela fala pelo universal. Mas o um universal determinado é o particular. E é a história, é a análise histórica que nos dá essa viagem de retorno. É nós vamos do complexo ao simples. É como o Hegel falar. A anatomia da árvore é que explica a semente. E o Marx colocou. A anatomia do homem é que explica a do macaco. Então, essa abstração usual, como é que eu determino? Eu tenho que fazer a análise da realidade, sair do empírico para o concreto. E como eu estabeleço chegando a casa? Porque o que hoje é a essência, no momento anterior, foi a aparência. E é através da categorias que agarram o real na pesquisa histórica, na análise, com a paleontologia, com a arqueologia. Então, o autor vai nos mostrar e ele vai fazer a contribuição crítica à economia política indo para além desse homem natural e colocando os homens são sociais. É o animal transformado em homem pelo trabalho que nos dá as condições de revelar o modo de produção capitalista. Por quê? E no livro 3, quando ele discute a fórmula trinitária, ele é bem explícito. Se a aparência coincidisse com a essência, toda a ciência seria supérflua. Mas não. Olhou, entendeu? Falou. Ah, dá para entender. Para você entender. Você tem que estudar, você tem que pesquisar. E como o professor João falou, ter um compromisso de classe. Que é o que ele falou aqui. Ó, eu estou escrevendo, ele, moda, ele tem um compromisso, ele escreve na lógica do mundo do trabalho. Por quê? Porque não é essa a única lógica. Tem a lógica do mundo natural, essa lógica que o professor João Machado nos indicou, ela permanece num debate entre as nuances da teoria econômica numa verdadeira guerra. A guerra não é só lá para na hora que peço aumento de salário e não recebo, porque o Ricardo já falou, há uma relação inversa entre taxa de lucro e taxa de salário. É uma grande guerra. Mas essa guerra tão intensa para eu valorizar o valor de troca da minha força de trabalho é uma guerra também intensa no mundo das ideias. Aqui na universidade, vocês sentem com todos os seus poros como é intensa também a compreensão pelo próprio modo de produção capitalista. Para entender as reformas, é uma guerra. Elas são técnicas? A economia é uma caixa de ferramentas? Ou ela passa por um caráter do mundo do trabalho? E da lógica do capital. Então, o autor deixa bem claro que ele está escrevendo e a sua obra magna, quando ele a apresenta, três anos depois da Internacional dos Trabalhadores, apresenta ao público que ele coloca que tudo antes foi uma preparação, que ali estava a sua obra magna. E essa obra magna, ela é apresentada na perspectiva do mundo do trabalho. Então, quando ele vai discutir, já, até eu já estou na página 2, eu escrevi 20. <risos> então, cinco minutos? Tá bom. Então, toda essa lógica que o autor nos apresenta é uma lógica que, como ele disse na inauguração do People's Paper, a única vantagem que os trabalhadores têm diante do capital, é o seu número. 
Mas esse número só faz valer o peso na balança se organizados. E essa organização poderá triunfar para a superação de todas as mazelas do homem, iluminados pela ciência. Então, o capital, ele vem dentro dessa lógica da necessidade, através da lógica do mundo do trabalho, você mostrar qual é a essência desse modo de produção e, através dessa essência, perceber as passadas necessárias para você, inclusive, inserir a possibilidade através das condições objetivas da crise, mas das organizações subjetivas que, que precisam interferir, porque o capitalismo não vai cair de maduro. Então, você tem que ter uma organização, uma prévia ideação, e é isso que o autor nos mostra nas ricas páginas do Capital, que é sempre um convite para a leitura, porque ela gera essa obra ódios e paixões, porque justamente ela está no que o professor João Machado mostrou, no calor da luta de classes. Então, um convite a vocês, ao estudarem economia política, mergulhem, porque é fascinante descobrir a lógica, porque os inimigos também vão lá para saber como enfrentar. Mas aqueles que se identificam na lógica do mundo do trabalho, que são críticos do neoliberalismo, que são críticos da globalização financeira, que querem efetivamente algo melhor, porque senão não teriam feito economia. Vieram fazer economia porque querem ninguém entender, porque o Marx próprio falava no modo de produção capitalista, o determinante, o predominante é o econômico. Então, a economia, ele mesmo optou, quando ele foi assumir, como sendo o redator-chefe da Gazeta Renan, estudar a economia política para oferecer algo de significativo ao movimento revolucionário. Obrigada pela atenção. Você está sem o projetor. Se aquele ali, se você sentar, você. Aquele está ligado. Não, não, assim, para mim não tem problema. O problema é que eles vão ver. Olha lá, aquele lá está com a ah. câmera. Agora aqui o pessoal não vai ver. Ah, tá. Aqui da parte de graça, às vezes Ele... a discussão. Não, não está. Não está. Não, não está. Se eu disse que eu não vou usar, não, ela vai usar mesmo. Eu Ele sei, já eu foi. Tá bom, ele já foi buscar o... Aguardar um pouquinho? É, ele já foi, né? É, vamos aguardar um pouquinho, então, que nós já fomos buscar o socorro aqui do audiovisual. Sim, porque ele estava... Ele tá pronto. Está funcionando lá. Pronto, Jason. Pronto. Não sei se seria interessante dar uma apagadinha na luz aqui, ó. Essas aqui. Bom, agora vamos na penumbra aí. Posso começar, Leve? Bom, é, estamos aqui 150 anos do capital, realmente uma festa né, para 100 anos da Revolução Russa, então é um ano bem marxista. Né? E, então eu sou o Jason, eu sou coordenador do GECOPOL e temos a Angélica no GECOPOL, que é o grupo de pesquisa em economia política, a professora Leslie, a professora Norma, que estava aqui também do GECOPOL e eu. 
E vocês têm aqui a, a fina flor da economia política, né? porque somos nós mesmos os responsáveis por essa disciplina no curso de vocês. Né? Uma disciplina de três semestres, e vamos de Marx. É, eu chamaria vocês para ver coisas que eu vou passar aqui. É, é, tanto no mundiwar.com, tá certo? que em breve vai estar no ar, ele já está lá, mas só para teste mas principalmente no facebook.com barra mundiwar. Então, tudo que eu vou falar aqui está lá no mundiwar, e nós estamos acompanhando, tem uma, toda a conjuntura econômica, é, geopolítica e geoeconômica do Brasil, global. Então, está tudo lá, tu, tudo que eu vou falar, tá certo? Bom, eu, eu particularmente pego uma agenda, eu sou marxista, 18 mil cruzes, pelo menos tento ser, e aí a minha questão é lidar com o mundo atual e verificar na prática, né? e na minha praxis, se o Marx é atual ou não. Então aí tem uma agenda. Eu trabalho, então, lei do valor e imperialismo, tento compreender o imperialismo, a base da lei do valor em escala nacional, internacional e etc., é, temas de fronteira do marxismo. Também a periodização do capital e a divisão internacional do trabalho, para entender o que, que é a periferia e o centro, a luz também do marxismo, e aí tem todo um encadeamento né, teórico para, vamos dizer, para poder dar conta disso. Né. É o processo de autonomização do valor, entender a história como processo de autonomização do valor, é um arco histórico, entender a predominância da mais-valia absoluta, da mais-valia relativa, tão to, não só na, na, na progressão econômica da, dos padrões de acumulação, né, mas também na divisão internacional do trabalho, centro e periferia. Então, periferia é predominância da mais-valia absoluta, e predominância, não é que só exista mais-valia absoluta, e centro do sistema, predominância da mais-valia relativa. Isso dá pano para a manga, dentro das esquerdas, a discussão teórica principal é essa, com a natureza da, do padrão de acumulação no Brasil, e aí está pegando fogo, né? pegando fogo entre as correntes da esquerda e da extrema esquerda para poder caracterizar. Eu lembro o Lula falando em 2009 que nós já estávamos no centro né, do sistema, então, interessante, né, como posição. Aí a dialética da palpilização quantitativa e relativa, o capitalismo não resolveu o problema da miséria do mundo, muito pelo contrário. Agora, a miséria, praticamente em termos é, quantitativos, quer dizer, a miséria em termos absolutos, está se colocando e recolocando no centro do sistema. Né? Então, a gente a está gente acompanhando. Depois tem um outro tema, que é a queda tendencial da taxa de lucro. Existe ou não uma taxa geral de lucro, uma taxa global de lucro? Tema de fronteira, tema de fronteira. Isso aí é crucial e o marxismo está voltado para isso. Né? É a discussão dessa taxa global de lucro, existe ou não existe. Tendência à queda da taxa de lucro, é uma das teses fundamentais do Marx, a taxa de lucro tende a cair. Agora, o problema nosso, e como a gente vai ver logo adiante, é o rejuvenescimento do capital. Quer dizer, ela não só cai, tem momentos em que ela sobe, em geral, para o mundo inteiro. Então, que fatores são esses? Aí, então, tem ciclo, outro, outra aranha aí, ciclos econômicos endógenos. O Marx tem uma teoria própria dos ciclos econômicos. É muito difícil você ter hoje no marxismo, inclusive no marxismo revolucionário, quem defenda e quem trabalhe com a teoria do, própria do Marx. Hoje está muito na moda um cara que foi criticado pelo Trotsky, pelo Lenin, por todo mundo, o Leontief, né? Leontief não, Kondratief, né? o ciclo longo e etc., uma teoria complicadíssima, mas que a esquerda pegou. Né? E eu, particularmente, não peguei essa teoria, não, não uso. Né? Então, para vocês verem que o marxismo é discussão. Dentro da cozinha marxista, a discussão é viva e terrível pelo que ela envolve. Né? a superação do modo de produção capitalista. É só isso que está em jogo. Né? Aí temos a questão que também é importantíssima para nós, que é guerra ou revolução. O modo de produção capitalista nos colocará diante dessa alternativa. Guerra ou revolução. Né? E guerra não é guerra do Iraque, guerra do Vietnã, não estamos falando dessa guerra. Né? Nós estamos falando de um outro tipo de guerra, que é a guerra mundial. 
Né? Muitos dizem que ela já está ocorrendo, mas não está, não. Né? Guerra mundial é guerra mundial mesmo, né? entre as grandes potências e vai para o pau. Então, é interessante que no Gecopol a gente trabalha, na minha linha de pesquisa, particularmente um cenário de Terceira Guerra Mundial, a gente vai ver aí. E aí vem a geopolítica e entra uma interdisciplinaridade. Geoeconomia, geopolítica, geopolítica do capital, geopolítica dos trabalhadores. Como é que os trabalhadores entram, se inserem nessa questão do jogo do capital que vai colocar essa alternativa guerra ou revolução. Tá? E aí a gente vai para exercícios práticos. Né? Isso aí não é o roteiro da exposição, não. Hein? Esse é o roteiro do meu esforço que eu estou desenvolvendo no Mundo War. Então eu começo com o Michael Roberts, que é um cara que está muito preocupado com essa questão da taxa geral de lucro no mundo. A tendência é cair. Né? Vocês estão vendo no gráfico aí a tendência, desde 1964, pelo menos, né? é que a taxa de lucro, através de várias métricas, nos Estados Unidos, ela tende a cair. Porém, a partir de 1982, mais ou menos, ela se recupera. Se recupera nos Estados Unidos. Interessante isso. A partir de 98, mais ou menos, ela volta a cair de novo. Tendência secular, hein? Então, interessante, porque não é propriamente ciclo que nós estamos falando. Nós estamos falando de, vamos dizer, de, de, de tendência. Tendência, tá certo? Então, o que é que explica o rejuvenescimento do capital e, obviamente, da taxa de lucro? Né? É, pesquisa. É, Para o grupo do G7, vamos dizer assim, né? é, o centro do sistema, a taxa de lucro está caindo também. E a gente vê aí o platô, né? no mesmo período que a gente estava falando, mais ou menos 83 a 97, por aí, é um platô em que a taxa de lucro do G7, vamos dizer, o centro do centro, o centro do centro, ela, ela fica no platô, tá certo? E depois volta a cair. Então a tendência é cair. Essa tendência ela é fundamental. Né? É, se você pensar, por exemplo, nos ciclos. Ciclo é uma outra frente. Qual é a teoria do Marx do ciclo? Rapidinho, nós estamos com alunos de economia política em vários, é, é, vários vamos dizer, níveis, né? da, da, vários semestres. Então, não, não é minha esperança que todo mundo entenda. Vou tentar resumir. Mas a teoria do Marx é muito específica. Ela é baseada na renovação da vida útil do capital fixo. Capital fixo. Né? O hardware da economia. E serve tanto para a empresa como serve para o capital social também. Toda a infraestrutura econômica, aquilo que chamamos de logística, está envolvido nisso. Então, telecomunicações, etc. E uma economia que se desenvolve vai ter... Capital fixo para valer. Né? Na época dele, com base nessa concepção que ele desenvolve no livro 2, mas também no livro 1 um, tem elementos, o livro 1 um é a Bíblia do Capital, segundo, a Bíblia do Trabalhador, segundo o, o Engels. Né? O Engels chamava, o livro 1 um tem tudo, lá está tudo, aquilo é um cristal. O, capital, o, o Marx se preocupou em editar o livro 1, um, Fez um monte de edições, revisões, reescreveu várias vezes o livro 1. Aquilo é a Bíblia. E lá está aquilo que você pode chamar de cristal. Aquilo foi auditado por toda a direita da época dele. Tabela por tabela. Tudo. Citações se estavam corretas. Foi a obra mais auditada do mundo. É o livro 1 do Capital. É um negócio impressionante. Basta você ler os prefácios para você ver a guerra que se estabeleceu. A direita não se conformava com aquele cenário, óbvio, né, como não se conforma até hoje. Né, então, é, é o livro 1. Um. Na época dele, os ciclos, ele trabalhava assim, é, eram pontuais. Era, era, desculpe, pontuais no sentido de preciso, 10 anos. Então, ele chegou a escrever num artigo por, por, pra, um jornal norte-americano, né, um periódico norte-americano, que, é, ah, tem saco roxo? Tem, então tá bom, então você tem que prever. Então, essa é a ideia do marxismo, é prever, não é só analisar, falar de corda em casa de enforcado. Não, tem que pôr na reta e realmente prever. E ele falava, então, nós temos uma teoria objetiva, que é a duração do capital fixo, na nossa época, de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos, você tinha uma crise cíclica. Qual é a previsão do Marx? É que a crise cíclica, portanto, essas instabilidades do capital, iriam se abreviar. Aí fizemos estudos agora, né, nós, os marxistas... 
e chegamos à conclusão que a crise no pós-guerra é de seis em seis anos, sete em sete anos, seis anos e meio. A cada seis anos e meio, o mundo, o mundo, hoje que é o mundo do capital, entra em crise. Ponto. Ponto. Isso está constatado empiricamente. Acabou. Questão, isso é, também é falar de coisa em casa de enforcado de novo, né? Falar de corda em casa de enforcado, porque ah, o ciclo vai, vem, vai, vem, vai, vem, fica uma mesmice, né? Até o Adam Smith falou em ciclo, o, o Ricardo falou em economia estacionária, mas também falou de ciclo. Então é uma mesmice. Não é, porque no Marx, ciclo e tendência geram uma dialética interessante. Tendência à queda da taxa de lucro e, portanto, o ciclo de uma tendência de queda da taxa de lucro e taxa de lucro global. Tudo isso é discussão. Mas hoje, claramente, vocês viram nos gráficos anteriores, nós estamos numa situação de queda da taxa de lucro. Então, portanto, cada ciclo, cada retomada, fica cada vez mais difícil a retomada da acumulação. E é esse o cenário que a gente está enfrentando. Fizemos a medição aí, né? aqui com base no, na, na taxa de desemprego, né? desde 1948 até 2013, por aí, e deu aí um total de 14, 14 crises cíclicas. Dessas 14, 3 foram soft landing, 3. O resto foi tudo hard landing, olha os picos de desemprego. Está certo? Tudo gerenciável. Mas é isso. Está bem demarcado, portanto, que... Primeiro, tendência à queda da taxa de lucro. Segundo, né, é, ciclos, ciclos de seis anos. Então, é interessante essa, essa fi, medir por outras, outras, outras métricas também. No caso aqui, trabalhando com o PMI. Né, e também conseguir é, identificar essas crises cíclicas, essas 14 crises cíclicas. O sistema ele é instável, mas existe um padrão de flutuação que a gente tem que encontrar, tá certo? Então, três soft landing e assim por diante. E isso aí é muito importante, né? Porque se a gente teve uma regularidade e tivemos uma regularidade até agora, por que não haveria, todo mundo, né? o sistema sempre fala, agora é diferente. Resposta, não é. Tem diferenças, mas não é tão diferente assim. Então, aí isso, essa teoria do ciclo é um instrumento muito interessante para nos colocar diante do quê? Da cenarização. Então, existe uma discussão específica. Nós tivemos a última crise cíclica, foi em 2008, e a rigor não foi em 2008. O marxismo sabe muito bem que essa crise começa rigorosamente no primeiro trimestre de 2007, 2008, ela repercute na esfera financeira, mas ela não começa na esfera financeira, ela começa na produção. Né? Então, é lógico, isso dá pano para manga, muita discussão, existem muitas formulações teóricas que falam, não, a crise, a instabilidade está na esfera financeira. Fazendo a pesquisa, e inclusive a linha do tempo, em várias métricas, a gente encontra lá, primeiro semestre, primeiro trimestre de 2007, você tem o início da inflexão e ela vai repercutir depois na esfera da circulação. Interessante, interessante. Ponto para discutir e em discussão. E aí nos coloca, quer dizer, eh, se a gente teve, então, dois, eh, vamos dizer, vai, um soft landing, eh, um hard landing em 1989, por aí, um soft landing em 1995, um hard landing, big hard landing, né, no fim da nova economia, da, 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 das ponto com e etc., é, em 2000, final de 2000, começo de 2001. Se a gente teve um big hard landing, que o pessoal chama de grande recessão, né, talvez uma pequena depressão, mas uma grande recessão, em 2007, segundo a minha datação, outros vão falar em 2008, então, vocês estão vendo a, a próxima, teria que ser em 2014, mais ou menos. Então, aí você pode discutir. Novamente, a esquerda está discutindo isso. Teve crise, não tem, etc. Para o Brasil, a crise foi óbvia. óbvia né? Para a China, foi óbvia. Agora, teve para o mundo? É uma, é uma questão. 
né? Eu estou com a minha hipótese de trabalho e estou medindo isso através de várias métricas. Capaci o nível de utilização da capacidade instalada na economia líder, que é a economia norte-americana, né? é, mercado de trabalho está difícil, né? hoje, uma, uma, hoje uma, 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 um fog estatístico nos Estados Unidos, informação virou, virou realmente uma... está no jogo de poder, né? hoje é um lixo a estatística norte-americana, e não era até 2008, era primorosa. Então, é interessante isso. Então, a gente está precisando trabalhar criticamente toda a estatística norte-americana. A da China, então, Deus o livre guarde. Né? É, informação é poder, e é mesmo. E é mesmo. Então, é, eu estou caracterizando 2014, inclusive com uma estatística que saiu essa semana, muito interessante, uma métrica, que é do nível de utilização da capacidade instalada nos Estados Unidos, e em 2014 ela cai. Cai mesmo, né? o nível, de, então é a capacidade, é o desemprego da máquina, o desemprego da estrutura econômica. Né? Tem o desemprego do trabalho, tem o desemprego da, do, do espaço e tem o desemprego geral, no caso, da, da, da estrutura econômica mesmo, do hardware da economia, das máquinas. Né? E é isso que o nível de utilização da capacidade, da capacidade instalada mede. E está medindo. E 2014 foi uma crise. Interessante, ela está se mostrando como uma, um, soft, um soft land. Foi uma crise gravíssima. Teve repercussões terríveis na esfera política norte-americana. Né? O que, que é que elegeu o Trump né? em termos de argumento econômico? É a crise norte-americana mesmo, atestando que toda a estatística de mercado de trabalho, que lá está no pleno emprego, é de dar risada, está nada, lá não está no emprego, muito pelo contrário, não é? muito pelo contrário. Então está muito interessante, os níveis de inadimplência na economia norte-americana mostram bem isso. Então é, é, é muito interessante analisar a, 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 o, o estado da acumulação no ciclo e a repercussão da esfera política. Muita gente fala, é um mantra, né, que é o mercado de trabalho, é o maior... O mercado de trabalho é o maior eleitor, é o eleitor real. E é verdade, né? é ele. Fiz um cenário com um, um indicador, um indicador de acompanhamento fino da conjuntura, chamada Weekly Leading Indicator, eh, Index, né? era Indicator. É, é um indicador semanal do estado da acumulação. E a gente vê as crises muito bem caracterizadas, e ao mesmo tempo, se está irregular até agora, é, é, é bem interessante, a gente pode considerar que ela vai continuar, para efeitos de sinalização, que ela vai continuar regular. Então, o que, que acontece? Eu estou prevendo, a partir daí, na hipótese de uma crise Softland em 2014, uma crise parcial, uma crise intermediária em 2017, né? e uma crise, um hard landing, tem cenário A, B e C, né? para 2020, essa, essa janela de 2020 e 2021. Está certo? É isso aí que está pintando como cenário. Isso está detalhado no Mundo War, do Facebook. Por favor, vão lá, curtam, é interessante para mim isso. Depois eu vou migrar tudo isso para o mundowar.com. Né? Mas esse é o cenário que nós estamos trabalhando. E tem, é, eu acho que esse é o último, é, esse é o último, é, última, último slide para vocês, e o que, que essa cenarização aponta em termos qualitativos? Né? Vocês estão acompanhando, e o Mundo War acompanha também, o estado geopolítico do mundo. Tá certo? Com, uh, com a guerra da Síria, a guerra civil na Síria, que não é guerra civil, já virou uma, uma mini-guerrinha eh, mundial, né, em onde Estados Unidos está com tropas na Síria, a Rússia está com tropas e equipamentos na Síria, e isso está sendo disputado. Se, eh, parece que chegamos à, primeira, à conclusão da primeira fase da guerra, que é até o, o Eufrates, e agora tem o norte da Síria, e nós vamos para uma segunda fase da guerra, aí então, porque é um, uma prioridade da China, da Rússia, do Irã, né, do Hezbollah, que a Síria tem que ser um território único. Né, e isso envolve o norte da Síria. Então, aguardem lá. Por outro lado, tem a Ucrânia, são é, teatros 
é, vamos dizer, é, que estão, vamos dizer, fazem parte do mesmo jogo, que em geopolítica a gente chama de game. E também da Coreia do Norte. Então, a gente vendo tudo isso, a junção dialética dessas duas, vamos dizer, duas dimensões da realidade, a geoeconômica e a geopolítica, nossa, essa previsão aqui tem, é bem gostosa. Né? Coloca aí a perspectiva da gente não queimar a língua e estarmos realmente nos aproximando bastante daquele, daquela alternativa que o marxismo clássico, né? Marx, Engels e Lenin colocam o capitalismo vai colocar no colo da humanidade essa alternativa que ela terá que se defrontar, guerra ou revolução. Né? Não dá para dizer que vai ser lá, mas a gente vai cenarizando. Chutar é nosso, é nosso ofício, né? chutar com a economia política. Fico por aqui, deixo para a gente cenarizar e discutir mais depois. Professora Rosa... Você assume? Gente, minutos, professor. Sim, descontar um minutinho, porque eu tenho que sair do, daqui do Jason e abrir o outro. E onde é que está o meu? É do lado. Aqui, ó. Estão me ouvindo nesse microfone? Não. Eu também acho que não. Você está me boicotando. Alô? Agora deu. Ok. Bom, pessoal, é, em primeiro lugar, né, dizer que é uma satisfação estar aqui nessa atividade. Uma atividade dos 150 anos do, do capital dentro da 15ª semana de economia. Isso é fantástico. Quando co começou a, a ser preparada as semanas lá, 15 anos atrás, a gente foi que foi, né? mas a gente não imaginava que ia virar algo que hoje estamos na, na 15ª. Isso é impressionante, pessoal. É, principalmente para nós, professores, que ficamos, né? vocês cursam e, eventualmente, não voltam. Né? Então, a gente vendo essa continuidade é inacreditável. Mas vamos lá, 150 anos e 100 anos da Revolução Russa. Não vou falar da Revolução Russa. E também não sei se vou... Exata, vou falar do, do capital, mas, veja, eu sou a última a falar. Então, é ótimo. De um lado, eu posso me apoiar em tudo que já falaram, certo? E, de outro lado, eu estou achando divertidíssimo. Uh, tal como a Angélica. A gente chega numa certa idade, né, Angélica, que ou a gente se diverte ou a gente pula fora. Né? Uh, então, vamos lá. E qual, qual o meu interesse? O meu interesse é chamar a atenção, porque eu fiquei pensando, né, puxa, vamos falar dos 150 anos para os alunos, uh, a maioria, evidentemente, já são alunos, o que, que a gente pode falar? Eu pensei, olha... Na medida que eu conhecia, o que os colegas eventualmente poderiam fa falar ou não, pensei que é comigo. Talvez chamar atenção para alguma coisa extremamente contemporânea que é explicada por Marx. E só Marx explica. Tá? E, e é isso que eu vou fazer. Não tem a ver com as transparências ainda, com os slides. Ah, a prim eu estou me incomodada com isso aqui. Vou tentar me sentar. É que eu não sei falar sentada, pessoal. Visto de professor, né, Angélica? A primeira coisa que eu queria lembrar é o seguinte: uh, nós, no século XXI, 2017, quais são os problemas que se colocam para a gente de forma marcante? Se eu pudesse pensar assim, os problemas, pelo menos do meu ponto de vista, 
primeiro deles é a crise brutal do meio ambiente. Acabamos de ver o furacão chamado Irma, sempre em nome de mulher, não por acaso. As mulheres devem se revoltar, fazer um abaixo assinado para começar de, a dizer que histéricos são os homens e não as mulheres. Tá? Mas acabamos de ver o, o que se passou. Então, primeiro é a questão do meio ambiente. A segunda, a, o segundo traço que está colocado, que tem, de uma certa maneira, a ver com o que foi mencionado aqui pelo Jason, tem a ver com o grau de financiarização da economia capitalista brasileira e mundial. O terceiro grande traço, é, já tocado levemente por alguns, tem a ver com essa esse avanço inacreditável do que nós chamamos de direita, se vocês quiserem, das classes dominantes, contra o modo de vida, o modo de reprodução da força de trabalho. Eu estou me referindo a, ao que está acontecendo, não só no Brasil, diga-se passagem, no que se refere ao rebaixamento do nível de salários, a retirada completa daquilo que a gente chama de direitos, ou seja, o descalabro total. Você, então, eu venho, vejo, de um lado, o planeta sendo colocado em risco. De outro lado, um capital, que é um capital que não tem nenhum compromisso com geração de emprego e renda, pois que ele, tá, ele acredita, e ele tem razão por acreditar nisso, que ele é capaz de se reproduzir ad eterno, sem passar pela produção e, portanto, sem gerar emprego e renda. E, de outro lado, eu vejo que aqui no Brasil nós tivemos a aprovação das reformas trabalhistas, que é muito mais grave do que a Previdência, embora eu seja da área da Previdência, mas eu digo... Não, a rigor não precisa nem fazer mais a reforma da Previdência, é, tem que fazer porque atua no médio prazo, mas, se eu deixar sem, vai virar do mesmo jeito. Tá? Uh, então, vejam lá. Quem é que pode explicar essas questões? Marx. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é em relação ao seguinte, vejam, quando a gente pega no livro 1, um, aqui já mencionado, mais, o João ele fez mais a fala dele centrada no livro 1, um, tá? se a gente liga isso e junta com o livro 3, Evidentemente que a gente fica absolutamente convencido, porque é isso que nós vemos, né, de que o capitalismo não está interessado na produção de valores de uso. Simplesmente o valor de uso é um meio para a valorização do próprio capital. certo? E o Marx mostra, de uma maneira fantástica para mim, né, de que o o modo de produção capitalista tem uma peculiaridade que diferencia de todas as outras, que é estar escrito no seu DNA, escrito assim, como a marca do diabo, a busca contínua da acumulação sem limite. Os outros modos de produção, como vocês devem ter, sabem, lendo em história, etc., event eventualmente, é claro que tinham ganhos de produtividade, Eventualmente, alguém, ah, pela sua experiência ou na busca de melhorar o seu trabalho, introduzia algumas modificações que levavam a um ganho de produtividade. Mas a busca pelo ganho de produtividade, enquanto marca registrada, perseguida, é só o capitalismo que tem, porque é a via preferencial, mas, como bem disse Jason, não única, da mais-valia relativa, estou dizendo pelo contrário, né? mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Sabemos que, eu tenho que me organizar no tempo aqui, que eu tenho medo de, de estourar. Ué, parou. Ele me botou um temporizador e parou, pessoal. Ele olhava e dizendo assim, oba, posso continuar a falar. Mas vamos lá. Uh, Estava eu falando da mais-valia absoluta e relativa. Né? Nós sabemos perfeitamente que, na primeira fase do capitalismo, vigorou a mais-valia absoluta e que, no segundo momento, uh, quando ele consegue realmente sub sumir todos os elementos constitutivos do processo de trabalho, eu vou ter a predominância da mais-valia relativa. Mas isso não quer dizer que não esteja presente todo o tempo o aumento da mais-valia absoluta. Né? 
Bom, mas tava, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, este, o capital, ele realmente é como se fosse um autômato, que, portanto, ele nunca vai parar para pensar das consequências do que ele faz. Né? Ele está buscando continuamente se diferenciar dos demais, dos demais capitalistas, uh, e preferencialmente ele faz isso reduzindo o custo, por quê? Porque aí já estou lá no livro 13, na leitura do próprio capitalista, como é que o capitalista vê as coisas. Claro que o capitalista não vê que a fonte do seu excedente é trabalho, ele acha que é simplesmente um diferencial entre o preço de venda e o preço de custo. Portanto, se eu não posso aumentar o preço de venda, vamos reduzir o custo. E como é que eu reduzo o custo? Aumentando a produtividade. E isso é contínuo, é contínuo, é contínuo, o que significa dizer produzir, 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 de forma que nós temos uma relação com a natureza que não passa pela produção de valores de uso no sentido pleno da palavra. Realmente é o meio da acumulação. Nesta brin brincadeira, é inexorável que a gente destrua o planeta. Por isso que é importante entender o seguinte, a, a luta para modificar essa situação do meio ambiente, ela não pode se dar por medidas paliativas. Ou ela enfrenta o centro dinâmico dessa destruição, ou simplesmente está fadada a acabar. Por isso que se coloca hoje, necessariamente, como uma coisa integrada, amalgamada, ecologia e socialismo. Por isso a palavra ecossocialismo. Tá? Essa é uma questão legal, inclusive, dos alunos em monografia, em outras atividades, desenvolverem. Tá? O segundo tópico... Quanto tempo eu já falei? Bom, então, tá bom. O segundo tópico uh, tem a ver com o grau de financiarização que nós vivenciamos hoje no mundo. Para vocês terem uma ideia... Um, um dos, dos capitais, o Marx vai chamar de capital portador de juros, ou capital a juros. Eu adoro o termo capital portador de juros, porque ele porta, porta como se fosse a marca do diabo, tá? ele está portando. O, e quando ele está discutindo capital portador de juros, ele vai diferenciar o capital fictício. E o, é desse que eu quero propriamente falar rapidamente, dizer o seguinte, hoje... O capital fictício no mundo representa dez vezes o PIB mundial. Isso dá a dimensão da importância de a gente tratar disso. E o Marx vai tratar do, do capital portador de juros e capital fictício no livro 3. Né? É, quando nós ali estamos ah, discutindo, estamos estudando essa parte, o Marx vai dizer o quê? Que esse é o capital mais fetichizado o que implica dizer que todos os capitais se manifestam de uma forma de fetiche, obviamente, mas essa é a forma mais fetichizada. É o autômato perfeito. Por quê? Porque ele é dinheiro que faz dinheiro sem passar pelo processo de produção. Estou citando Marx aqui. A uma outra hora ele diz assim, tal como uma pereira de, da peras, eu acho o máximo que é a naturalização da coisa. Né? É óbvio que uma pereira tem que dar pera, não vai dar uma maçã, nem um abacaxi. Então, quando ele diz tal como uma pereira da pera, é que você espera naturalmente que dinheiro possa fazer dinheiro, quando, na verdade, dinheiro só pode uh, transformar-se em capital se ele usar uma determinada mercadoria, que é a força de trabalho, e extrair excedentes daí. Mas, hoje, nós estamos vivendo num mundo dominado por este capital, um capital que está na esfera da circulação, não na, na esfera da produção, e que tem uma parte enorme chamada capital fictício, gerando os lucros fictícios, né, que hoje representa dez vezes o PIB mundial. Okay? Não é a primeira vez que esse capital é o dominante. Já o foi no final do século XIX, início do século XX. Só que ele retorna, e ele retorna, e vamos ligar com o que o Jason colocou aqui. Colocou aqui ele retorna exatamente quando aquele arranjo feito no pós-guerra, que foi, um, em última análise, um arranjo determinado pelo grau de correlação de forças entre as classes sociais, em particular 
na Europa, né? que vai estabelecer 30 anos gloriosos, dourados, de crescimento, de melhora de salário, de melhora da situação de vida, que era simplesmente um momentinho na história do capitalismo. Né? É, e aí, lá dentro, tinha um probleminha que começa a se manifestar no final dos anos 60, nos Estados Unidos, depois na Europa, nos anos 70, que é aquele gráfico que ele mostrou, que eu também vou mostrar, uh, da queda da taxa de lucro. Ou seja, de repente, aquele arranjo, que eu não tenho tempo aqui para explicar quais são as bases daquele arranjo, mas aquele arranjo começa a ratear, fazer água. Né? E, neste momento, evidentemente que o capital ele vai reagir, ele golpeia a classe trabalhadora, também não tenho tempo para dizer como que ele golpeou, e ele sai correndo como? Voltando a... a as questões interiores. Já que não vai, temos que voltar ao mercado, temos que desregulamentar tudo. E é neste momento que este capital, o capital financeiro, fala em nome de todos os outros capitais e começa a brincadeira, que é essa na qual vocês nasceram, os jovens já nasceram sob a égide deste capital, que muitos falam que é neoliberalismo. Né? A neoliberalismo é a política, a expressão dela, mas a a relação é um pouco outra. Tá? Uh, bom, quem explica este mundo que a gente está vivendo? Marx. O Marx mostra, fazendo uma brincadeira, uma brincadeira que eu sempre falo com meus alunos, que diz o seguinte, é, um, um empresário mais modesto, ele tem como um sonho que a fábrica dele nunca pare. Aí, um outro empresário, um pouquinho mais ambicioso, tá? ele quer que a fábrica dele não pare nunca e que não precise de trabalhador. Só máquinas. Aí, um terceiro, esse é o bam, 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 né? ele quer, ele não quer nada disso, pessoal, ele quer ganhar dinheiro sem organizar a fábrica. Por quê? É muito mais fácil eu vender e comprar papéis, ações, títulos, derivativos, e, pura e simplesmente, né, é, ter uma rentabilidade. Eu sei que faltam poucos minutinhos, vou tentar mostrar. Como é que eu faço aqui? É, mas eu, como é que eu ponho no model primeiro? Tá, não, mas eu queria o outro. Pessoal, aqui é só rapidamente, tá? Eu não vou ficar detalhando. É, Para vocês verem. E olha, é 1990 a série e acaba em 2014 com a estimativa. Tá? É o estoque global de ativos financeiros, aqui valores trilhões. Muito obrigado, Ana Uts, por ter me ajudado a fazer essa, esse gráfico. E aqui está dividindo nos vários títulos. Eu só queria mostrar o seguinte, pegue o primeiro, 90, e vem em 2014. Baita crescimento. Tá? Ok? Aqui nós temos o saldo de derivativos. É, eu, infelizmente, não atualizei, a, acaba em 2012, porque eles mudaram uma metodologia e ainda não consegui resolver um, um, um dos... Uma das coluninhas. Tá? Mas veja que coisa fantástica. A série é curta, né? os derivativos já estavam uh, vigorando, já estavam a todo vapor, mas em dois, de 2005 a 2012, simplesmente de 298 trilhões para 632, ou arredondando 633. Que uma loucura, pessoal. Esse é o mundo que nós estamos. Quem são esses, pessoal? Isso aqui queria emprego, queria renda? Não. Aliás, até cria, né? uh, não deixa de criar algum emprego, porque, afinal de contas, tem pessoas que trabalham no setor financeiro. ok? Mas não aquele outro emprego. Aqui não é do Michael Rodas, é do Michel Lusson. Eles têm uma leve diferença metodológica, mas a, a tendência é a mesma. Tá? É, eu só queria mostrar para vocês, chamar a atenção para duas coisas. Aqui tem... A taxa de lucro, veja que é igual a que o Jason tinha apresentado, tá? mas tem a taxa de acumulação. Aqui, na verdade, ele está chamando de taxa de acumulação e investimento. 
Vejam que mundo nós estamos. Uh, a partir da dominância desse capital, a taxa de lucro e a taxa de investimento não andam para e passo, uma, uma laudinha, ladinho da outra. Quando chega um determinado momento, o lucro até se recuperou e o investimento continua caindo, criando um grande boca de jacaré. Ou, na, na verdade, não de jacaré, de crocodilo, tem que ser maior. Tá? Isso aqui é fantástico. Para onde vai esse, esse lucro não reinvestido? Ora, vai na compra de ativos. Tá? Aqui, a taxa de lucro e a produtividade. Isso aqui é fantástico, eu adoro isso. Uh, também a produtividade caminhava junto com a taxa de lucro. E, de repente... E, e quando você olha esse gráfico, ele... ele ele vai exatamente no sentido contrário do que nós imaginamos, que a produtividade está todo vapor, afinal de contas, todo mundo troca de celular a cada seis meses, que é tecnologias, etc. Cuidado, pessoal. A tecnologia que foi introduzida no final dos anos 80, que tem como base a microeletrônica, ela não foi acompanhada simultaneamente por aumento da produção. Portanto, se há potencialmente... Uh, uma nova produtividade, um aumento de produtividade, ela não se expressa. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tá? Uh, bom, nessa brincadeira toda, como é que, para terminar, né, Leslie? Como é, nessa brincadeira toda, como é que tudo isso se liga uh, com a última questão? Veja, nós tivemos aqui a reforma trabalhista, que, diga-se passagem, talvez hoje as pessoas estejam se acordando para isso. Na França, está, o Macron está colocando a reforma trabalhista também. Era a promessa dele, está tá colocando, e o pessoal está começando a ir à rua. Por que de tudo isso, pessoal? Vamos lá. Uh, apesar dos pesares estão em 2017, apesar do avanço do capital no plano mundial, porque ele globaliza o mundo, ao mesmo tempo financeiriza, e cuidado, a financiarização está integrada às grandes empresas, aos, aos grandes aglomerados. Nós separamos do ponto de vista uh, pedagógico, eu tenho que separar, fazer análise. Mas, no concreto, as empresas têm brincado interesses financeiros com o interesse da produção XYZ, ou mesmo comercial. Tá? O que, que se vê? O que se vê é que, apesar de tudo o que aconteceu, apesar da dissolução da União Soviética, da queda da, daqueles países, o que permitiu que o capital adentrasse ah, regiões que antes não podia, apesar de entrar na, na China, a taxa de lucro, a rigor, não se recupera. Tá? Em primeiro lugar, que quando ela volta a subir, ela não atinge o nível anterior. Mas não é só isso. Há uma dificuldade enorme de você separar o que é o lucro financeiro do lucro não financeiro. É claro que, quando eu chego no balanço, tem horas que está lá explicitado, é fácil. Mas é, isso, pessoal, é, é pura aparência, porque está muito entrelaçado. Tá? Uh, nesta, o uh, que, que o capital faz? O capital vai reagir e vai realmente colocar, veja, vai se colocar contra os trabalhadores por dois motivos. Primeiro que tem um capital fantástico que não lhe interessa a força de trabalho. Realmente não lhe interessa. Deu para entender isso? Porque ele não vai produzir lenço, não vai produzir celular, ele não vai produzir nada. Okay? Mas, por outro lado... Este, o outro capital que ainda vai pr produzir alguma coisa, ele precisa aumentar o grau de exploração em relação à força de trabalho. Por isso, redução de salários e, por isso, a, aquilo que a gente chama de perda de direitos. Pessoal, é voltar ao século XIX. Essa que é a verdade. Tá? No caso brasileiro, é uma coisa fantástica, vocês tiveram aqui o debate, mas é uma coisa fantástica, vai se colocar... E é muito engraçado, né, porque o Brasil sempre foi tido e havido como um mercado flexibilizado, posto que tem mais de 50% de, uh, na informalidade. O acontece que 50%, primeiro, que não é deste trabalhador que necessariamente eu preciso, 
a indústria utiliza um outro trabalhador. E, segundo lugar, mesmo que fosse verdade, eu tenho que flexibilizar o 100%. Tá? E eu tenho que flexibilizar o 100%, não é para o empresário brasileiro, é para o grande capital que aqui sempre adentrou, mas que agora entra com tudo. Se vocês acompanharem fusões e aquisições, o que está entrando, comprando, tá? comprando aquilo que já tem, fora a lista da, das, do que resta das estatais. Né? Bom, para terminar, é, não há livro melhor para mim, na medida que ele coloca metodologicamente questões que vão nos levar a concluir que o capitalismo sem entraves, sem formas que lhe impeçam, vai fazer crescer cada vez mais esse setor financiarizado, destruir o meio ambiente e, para os trabalhadores, simplesmente manter o um mínimo para a sobrevivência, inclusive para a coesão social, né, porque você tem que manter o um mínimo de políticas sociais, tem que manter o um mínimo, não é que não vai dar nada, Uh, salário, claro que vai ter que dar salário, o mínimo, e um núcleo duro, como a gente chama, esse sim, terá salários elevados, planos de carreira, estabilidade. E o capital vai fazer o quê, pessoal? Contrata ampliando e diminui. ok Sai daqui, vai para o outro lugar. Vocês sabiam que autopeças, hoje, quem é que produz, vocês sabem? No mundo, quem é a referência de autopeças? Por que eu estou falando de autopeça? Porque a autopeça é muito importante aqui no Brasil, né? está colada com a indústria automobilística, em geral é um, um capital nacional. Está na Argélia, pessoal. Deu para entender? O capital, para vir para cá, ele precisa ter garantia, ele não pode ter passivo trabalhista, por exemplo. Eu sei que eu já estourei, Leslie, me desculpe. Tá? Com isso eu termino. Pessoal, vamos passar a, a sessão de debates. Eu pediria ao pessoal da mesa que é, responda em três, quatro minutos, não mais que isso. E, Hugo, por favor, se você... Hugo, leva o microfone até, até quem quiser fazer a pergunta. Está aberta a sessão para as perguntas. Ainda temos tempo até às 11, já estão com tanta fome assim? Não é? Bom dia. É, bom dia, meu nome é Rudá, eu sou do primeiro semestre de economia. E a minha dúvida segue um pouco voltado para a Rosa, mas eu deixo em aberto para a mesa, que é... Uh, as, a senhora comenta, em determinado momento, os três exemplos de capitalistas. Que eu, eu, eu gostaria de... Oi? Sonhos. Dos sonhos dos capitalistas. E eu queria aproveitar essa ideia para tentar pensar um pouco que, o que me pareceu de um, da síntese dessas coisas, que foi... Existe uma relação, existe uma necessidade muito grande do, do, da produção é, real, concreta, material, para o capital financeiro funcionar. É, ao, ao, menos, a, ao menos foi o que me pareceu, e eu gostaria, tipo, me corrija se eu estiver errado, mas existe uma relação necessária. É necessário para que o capital financeiro exista, funciona, seja lucrativo, é, que, que demande uma, uma produção real, concreta. Uh, o que a gente observa seria, então, uma redução dessa produção ao mínimo possível? Quer responder, Rosa? É, bom dia. É, eu queria primeiro fazer uma pergunta para a professora Angélica sobre a questão da metodologia. Eu sinto... é, bom dia, meu nome é Gabriel, eu sou estudante de economia, estou me formando aí no semestre que vem. Aí, eram duas perguntas, eu 
eu vou tentar ser o mais claro, que é, é muita pergunta, é muita dúvida. A primeira é para a professora Angélica, sobre a questão é, metodológica. A, as outras escolas, elas têm axiomas, assim, né? por exemplo, os, os clássicos da questão da racionalidade e da maximização e tal. Aí, sobre esse, a questão de Marx, é, a dialética, o materialismo, eu sempre fico ali, tem algum axioma, não tem, porque a dialética é, analisa as coisas de vários as, aspectos, de várias formas, é só para esclarecer isso. É, a outra é sobre a questão... Quando eu penso em, fina, em financiarização, eu sempre me lembro de uma frase do Barão de Rothschild, do banqueiro inglês, que ele fala, havendo, as, havendo sangue nas ruas, compre propriedades. né? E, e aí, pensando um pouco no que foi dito na mesa, é, que a financiarização é uma, uma forma de nada mais, nada menos do que estabelecer uma relação produtiva para expropriar ainda mais né, a, os outros setores da sociedade, a margem da produção. Aí eu queria que o professor Machado, a, a professora Rosa e o, e o Jason falassem um pouquinho disso, por favor. Obrigado. Oi, dá para entender? Dá? Bom dia, professores, bom dia, estudantes, assim como eu. Eu sou do sexto semestre da economia. Aí a professora Rosa falou agora há pouco sobre a questão da da financiarização e da expressão neoliberal, a expressão política disso. E tem um debate assim entre alguns estudantes que eu realmente não conheço assim e que eu queria que isso fosse um pouco melhor falado assim para a gente poder entender neoliberalismo como uma questão econômica ou uma questão política, um pouco dos dois e desenvolver um pouco melhor isso. Eu acho que é um tema bem interessante para para a discussão. E aproveitar é, para falar para todo mundo que está aqui que eu estava conversando com o Alain, que é um dos organizadores da, da Semana de Economia, junto com o CA e, e a, o próprio departamento, a gente vai trazer uma banca de livros, é, principalmente da editora Boitempo, que tem vários clássicos do marxismo e outros livros sobre economia para disponibilizar para venda na, no debate da noite e nos próximos debates da manhã. Então, aconteceram alguns problemas de organização que a gente não conseguiu vir é, antes, mas vamos trazer... E aí, quem se interessar, pode me procurar no final para a gente poder conversar. É isso. Obrigada. Mais alguém? Oi, é, eu não vou endereçar a minha pergunta a ninguém em específico, é, vou deixar aberto para qual dos senhores quiserem respondê-la. É, eu tenho para mim que a esquerda vem profetizando o fim do capitalismo já há algum tempo, né? e eles acreditavam que a Primeira Guerra Mundial seria o fim do capitalismo e aconteceu que os trabalhadores pegaram em arma para matar os trabalhadores. né? E... Eu queria que vocês respondessem um pouco da intuição de Marx a respeito das formas que o capitalismo consegue de preservar a si mesmo como sistema de produção. Bom dia, professores da mesa, bom dia a todos os demais alunos. É, a minha questão ela vai de frente ao que vocês estão colocando, a todos os professores podem responder. É, o, que me, o que me parece, diante de toda a discussão hoje da busca do, do lucro em cima desse capital fictício, é que é muito mais interessante a, a propensão ao consumo de bens, super, é, de bens supérfluos. 
Agora, como é que ficaria nessa situação, por exemplo, não sei se existe uma discussão mais aprofundada, sobre a desvalorização dessa propensão ao consumo dos bens supérfluos e a, e, e a tentativa de buscar realmente a necessidade da vida humana. Porque fica ou nessa ou ficaremos nessa discussão que é mais para o consumo de bens supérfluos que não atinge nada, que não não dá propensão à vida humana, ou a gente transforma o ser humano é, em uma coisa supérflua também. Fica fica ou entre o capital ou entre o ser humano. Edson. Pessoal, confesso que não sei se eu me lembro de todas as perguntas, eu pensei que em ser só três, e a minha capacidade de retenção na memória... Em três. Aí entrou quatro, já apagou o, o, o todos. Mas, mais ou menos, começar pelo mais fácil, acho eu. O, eu acho que eu não me fiz entender, tá? Sobre a questão do neoliberalismo. Eu, eu disse que o neoliberalismo era a expressão política, tá? Uh, ou políticas. Ou seja determinadas políticas que derivam de uma, uma visão econômica ou de uma visão de funcionamento da sociedade, etc. Eu quis fazer uma distinção entre aquilo que aparece, tá, enquanto políticas que se expressam e também enquanto propostas, que podem virar políticas ou não, e o movimento mais por detrás, o movimento mais fundamental é que este capital passa a ser o capital dominante no mundo. Significa dizer que ele está determinando relações econômicas e sociais. Isso tem muitas implicações. Tá? Tem implicações no interior da, da empresa, tem no interior eh, implicações no nosso dia a dia, na nossa maneira, inclusive, de agir, de fazer coisas. Nós também somos financiarizados, pessoal. Não é só empresa, diga se passagem. Só isso dá uma belíssima discussão. Então, eu não sei se eu esclareci, Lu, mas uh, eu quis dizer isso, tá? É que na, na fala a gente fala muito rápido e tenta tocar vários assuntos, etc. Bom, a, tem uma outra questão, que é uma questão mais pesada, é o seguinte, este capital, esse capital, ele está... O capital fictício é definido enquanto capital fictício exatamente porque ele não está lastrado na mais-valia. Por isso que ele é fictício, seu lucro é fictício. Mas ele, ele é fictício do ponto de vista da análise, né? porque, evidentemente, que ele é absolutamente concreto quando entra no bolso de quem, quem está oferindo este lucro. Certo? Mas ele não é, ele não é fundado na mais-valia. Por que, que ele não é fundado na mais-valia? Um, ele está na esfera da circulação, e ele está simplesmente, ah, o conjunto deles, né, de derivativos, de ações e de títulos, ele não tem realmente uma contrapartida em produção. E quando eu falo de produção, pelo amor de Deus, não estou me referindo a uma produção material, não sou daquelas que acham que o Marx esteja falando, enquanto produção de mercadoria, única e exclusivamente de uma produção material, concreta, que eu consiga segurar na mão. Ele fala a produção, uh, de, a mercadoria atendendo necessidades do estômago e, do fanta e da fantasia. Para mim, a fantasia é, é aquilo que eu não pego, muito embora tudo, em última análise, tenha uma base material, mas deixa para lá, isso é uma outra discussão. Pelo menos eu não vejo, né? eu não estou vendo as sinapses que estão acontecendo no meu cérebro. Tá, né? uh, então, este capital ele não, é, ele não é relacionado com a produção de mais-valia, ele não é fundado na, na produção da mais-valia, e ele sequer é uma forma de exploração sobre o outro, num certo sentido, porque a coisa é muito complicada, pessoal. 
O, o capital portador de juros, vamos dizer o seguinte, um, um capital empresta para o outro, o banco empresta para o outro, para que o capital industrial amplie a sua produção, para que a atividade comercial amplie a sua atividade. Evidentemente que ele, este capital vai receber juros, e esses juros é uma dedução do lucro da, daquele, daqueles setores. Aí, sim, estes juros têm como contrapartida uma mais-valia, que não foi para a mão do capital comercial e industrial, e uma parte foi para o outro. O capital fictício não tem nada disso. Tá? Uh, mas eu insisto, isto é apenas quando nós estamos fazendo análise, porque o capital dentro da fábrica dos grandes aglomerados, ele, ele é um esquizofrênico, pessoal, ele tem vários lados, ele atua como capital produtor, produtivo, uh, pegando um outro termo, né? Produ produzindo qualquer mercadoria, ele é responsável uh, pela distribuição da sua própria mercadoria, ele tem banco no seu interior, e ainda por cima, o que, que ele faz? Ele fica aplicando, uh, comprando ativos, ele é tudo ao mesmo tempo. Uh, coisa. Essa história de tudo separadinho era nos 30 anos gloriosos, me desculpem, está tá tudo ligado. E os colegas vão ter oportunidade de aprofundar essa questão. Agora, de que, última coisinha. É, pessoal, eu nunca li, olha que eu já li coisa do Marx, mas eu nunca li que o Marx tivesse escrito nas estrelas, ou que os marxistas, ou que a esquerda achasse que o capitalismo acabava por si mesmo. E também nunca ouvi falar de que o capitalismo ia acabar na Primeira Guerra. Talvez eu esteja lendo, nem na segunda, nem na terceira. Uh, a terceira, para mim, é uma impossibilidade, mas isso eu tenho que discutir com o Jason. Tá? Talvez, uh, veja, porque tem marxistas e marxistas, esquerdas e esquerdas, tra talvez visões mais reducionistas do problema aventasse essa possibilidade. Tá? Mas mesmo a tendência decrescente da taxa de lucro aqui mencionada pelo Jason é apenas uma tendência. Que eu saiba, tem um capítulo depois que fala nas contratendências, e o mundo está cheio disso. Tá? Mas assim vai. Uh, eu acho mais fácil a gente acabar com o mundo do que acabar com o capitalismo. Ou seja, o capitalismo, ao acabar com o mundo, acaba com ele mesmo. Né? Tá bom? Se for isso, coisa que o Marx não chegou a explorar. Tá? Obrigada. Professora Angélica, você quer responder? Eu vou responder a questão que me foi feita diretamente, que já vou gastar mais de três minutos, <risos> sobre a questão metodológica. Então, eu não vou poder levantar, né? Não. <risos> então... O, muito interessante a questão sobre a metodologia. Inclusive, estou trabalhando, esse semestre eu estou dando metodologia da análise econômica, e estou trabalhando exatamente essa questão com os meus alunos que fazem essa disciplina. Veja bem, a, toda a problemática metodológica contida na sua questão é do par dialético estruturante do problema ou da problemática do conhecimento. Então, a metodologia. A metodologia científica que aparece com o capitalismo, anteriormente, você tem desde os gregos a problemática gnoseológica. É o conhecimento possível ou não, desde os céticos, os dogmáticos, não dá tempo de percorrer toda essa estrada. Mas no capitalismo, que é considerada... Uh, na literatura, o nascimento da metodologia científica, na medida em que você coloca uma teoria do conhecimento, uma relação sujeito-objeto da pergunta como se conhece. O capitalismo não precisava simplesmente reafirmar positivamente é o conhecimento possível ou não. Ele precisava ir além, ele precisava saber como se conhece ao dominar o conhecimento para, inclusive, maximizar a taxa de lucro, que desde o início do capitalismo tem a constatação empírica da lei, de, da lei da queda tendencial da taxa de lucro, que o Marx falou que era uma das principais, ou, ou a principal lei do capitalismo. Ele vai fazer a discussão 
na sessão 3, o livro 3, sobre a tendência, as contratendências, então, toda essa questão fundamental. Então, quando é criada a metodologia científica, quando você pensar isso numa visão mais tradicional, Bacon, Descartes, que é não simplesmente reafirmar a possibilidade do conhecimento, mas como se conhece, qual é o caminho que a consciência apreende algo exterior a ela e que pode realizá-la no plano analítico. Então, você tem todo o idealismo objetivo, o idealismo subjetivo, o materialismo empiricista, o materialismo dialético, é uma longa discussão, não vai dar tempo aqui de fazer. Mas toda essa questão, trazendo para a lógica da ontologia, que eu comecei a minha intervenção e falei do Lukács, o Georg Lukács, o filósofo húngaro, deem depois um Google, é muito interessante o saber sobre ele. E essa questão da metodologia aparece, então eu vou falar de um artigo que eu escrevi em cima do Lukács, do livro dele, o jovem Hegel, que ele falou algo muito importante. Ele falou, olha, os comentaristas do Hegel desprezaram os escritos econômicos do Hegel. E ele vai mostrar que o Hegel, ele chega a colocar a dialética da essência, você estabelecer as causas para entender o fenômeno, indo para além da impossibilidade do em si, do fenômeno, ir chegar, do fenômeno chegar à essência, às causas. Então, o Lukács vai mostrar que o Hegel vai ler Adam Smith. E é na, no Adam Smith, na lei do valor trabalho, que o Hegel vai efetivamente colocar o dedo no essencial, que a essência, as causas, pode ser determinada. Isso é muito interessante. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso para um encontro de economia que eu posso disponibilizar para os organizadores da semana. Então, o Hegel, porque o Hegel vai brigar lá, briga, voltam para o neocantismo seus adversários, e ele vai além e estabelece mas ele estabelece na relação com a economia política. Isso o Lukács mostra. Então, como é que eu ofereço esse raciocínio, que seria muito mais tempo para ser desdobrado? Que na ontologia marxiana, você tem a possibilidade da verdade, mas a verdade, ela tem também um interesse de classe. Quem é que quer saber da verdade? Quem, quer? Quem é que quer saber que o capitalismo é transitório? Então, quando você entra na questão de ir à essência ou controlar o fenômeno, porque aí você já vai entrar em todas as escolas que vão colocar o essencial. Então, você já entra na seara do positivismo, do neopositivismo, do círculo de Viena, do Popper, do verificacionismo, do falsificacionismo, do Wittgenstein, tudo que você estuda na metodologia da análise científica, que é a questão... São autores que já não se colocam nem a possibilidade se o em si, se a essência é cognicível ou não. Mas o que interessa é controlar o fenômeno. O capitalismo é a ordem e o progresso. Eu tenho uma dada ordem, que é a lógica do capital, e esse progresso tem que estar submetido a essa ordem. E eu tenho isso que é o desejável, ter o controle. Então, é uma racionalidade do controle do fenômeno interferindo diretamente no lucro, na taxa de lucro, todas essas questões que foram colocadas aqui. Então, essa divisão de você... Qual é o que você procura? Então, você entra na questão das classes. Quem é que tem o compromisso em buscar a essência? Quem quer transformar a realidade? E controlar para o capital esse neopositivo. Você vai a Bombover, que o professor aqui, que ele estudou toda a questão da, do valor de preços, da briga do Bombover com o Marx, se o livro 1 um está em contradição com o livro 3, ele... Ele tem uma dissertação de mestrado belíssima para discutir essa questão. Então, o Bom Bovel, que ele escreve um livro, A Teoria Positiva do Capital. O que é o que, que interessa? Me interessa o controle. Então, se eu quero controlar ou se eu quero entender e transformar, no fundo vai ser o grande eixo. E a gente pode continuar conversando, porque isso daqui dá uma tese oceânica. Mas eu agradeço a questão porque ela é sedutora. Mas aí está na questão do par dialético história e verdade, ser e consciência, liberdade e necessidade, objetivação e alienação e vai embora. Espero ter ajudado um pouquinho. Professor Jason, e depois eu passo a palavra para você, professor João.
Tá, tá ligado. É, financeirização e acumulação. Né? É, qual é o meu problema com o conceito de financeirização? Né? Pergunta do Gabriel aqui. O comentário dele. É, meu problema com o conceito de financeirização do capital é como se a financeirização fosse uma coisa externa ao capital, e ela é orgânica. Né? Orgânica ao capital significa quase que uma coisa como... Um, vai, se tem um keynesiano que eu gosto na vida, é o um Minsk. Né? É uma coisa inerente. Inerente ao capital. Financeirização veio para ficar. Né? Então, não, eu não quero que o capital seja tão financeirizado assim. Eu quero uma legislação. E quem disse que legislação é uma questão de querer? Legislação é uma questão de poder. Né? A própria natureza do Estado do capital. O capital, o Estado do, é o Estado da classe dominante e das suas frações dominantes. Né? Agora não, o povo lutar agora por uma legislação que coíba o lucro financeiro. Não vejo como. Né? O mundo está mostrando ad nauseum né? o que, que é o governo de uma elite que é cada vez menor. E ela manda no mundo, é uma pirâmide global. Né? Para quem gosta de, de conspiração, e eu adoro, mas oh, um punhadinho de Illuminati manda nessa porcaria fácil. Nós estamos vendo isso. Então, ah não, vamos pô, conclamar o povo por uma legislação que, que coordene, pá, 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 em 1930 tinha lá, que proibia a segmentação bancária. Ué, o poder das elites... Resolveu esse problema e o mundo se financeirizou, entre aspas, e não tem volta atrás. E a financeirização é uma forma da crise do capital, ponto. Não é uma crise especial, é uma forma da crise, que aliás é amplia. É por isso, é bem catastrófico mesmo. Então, é interessante essa coisa que a gente vê lá no Piketty e outros. Né? Ah, não, vamos, vamos arrumar o capital, vamos, vamos, vamos ir aprovando. Gente, isso daí é uma coisa que dentro do marxismo, e para o Marx estava muito caro. O marxismo, o comunismo, não é a única esquerda que existe no mundo. Existem várias esquerdas. Jason, quero saber qual é a... Manifesto comunista. Existe um socialismo feudal, existe um socialismo burguês, existe um socialismo pequeno burguês, existe um monte de socialismo. Então, não é essa a prerrogativa. Qual era o socialismo do Marx? Né? Eu entendo que era o socialismo revolucionário. Então, aqui eu vou para uma outra questão. Então, dito isso, eu acompanho também o Banco Interna Internacional de Compensações, né, ele tem essa, essa estatística, que é essa estatística assustadora que a Rosa coloca. O PIB mundial hoje deve estar em torno de 72 trilhões, alguma coisa do gênero. Né? E uh, uh, o derivativos caiu um pouco desde a crise de 2008. Né? E hoje está em torno de 600 e alguma coisa. Trilhões! Trilhões! Não pode voltar para a circulação isso aí. Então tem um efeito líquido. Quem, quem cuidou disso daí é o Rubini. Né? Ele falou, olha, vamos ver qual é o efeito líquido do derivativo, porque um aposta contra o outro, o outro contra um, e aí a gente tem que zerar. Se todo mundo pagar todo mundo, né, os perdedores, os vencedores, tudo se compensarem, dá um efeito líquido esse mundo de derivativos de 80 e poucos trilhões, 90 e poucos trilhões. Mesmo assim... É muito capital fictício para um PIB, tá certo? Que tem a sua a, a moeda de circulação, meio de circulação, já está dimensionado para o PIB aí do mundo. Então isso daí mergulharia dentro do, vou, vou falar a forma vulgar, do MVPQ. Né? Então seria o, o fim, a catástrofe, Nostradâmico, se essa liquidez venha toda para o mundo, acabaria com a medida toda da moeda que, aliás, está previsto onde? No capítulo 3 do livro 1. Está lá, está lá. Não precisa de muito mais que isso. Capítulo 3 do livro 1. Você perde a medida. Então, é, é, é isso, é di diante disso que a gente está. E o capitalismo não vive sem a financeirização. Você quer acabar com a financeirização? 
acaba com o capitalismo. Quer dizer, no Marx, né, eu, assim, eu leio a obra dele. Você tem uma série de problemas, que é a relação do homem com a natureza e do capital com a natureza. Quero resolver. Não é no capitalismo que se resolve. Ah, mas eles resolvem na Noruega. Na Noruega. Na Noruega. É, na Suécia. Na Finlândia. No Canadá, mas não no mundo, no mercado mundial, onde não só a China, como os Estados Unidos, não assinam nenhum acordo. E não podem assinar, né, de preservação do meio ambiente, etc. Então, eu, eu, eu acho que nós estamos diante disso quando fala em Marx. Quem é o Marx? A Angélica está insistindo nisso a vida toda dela. É uma questão de classe. É um Marx proletário, no final das contas? Ele é um Marx revolucionário ou é um Marx reformista? E, e, de novo, hein, são duas gavetas muito grandes, onde cabe muita cueca, entendeu? Muita cueca. Outro dia eu estava numa mesa com o Valério Arcari, e ele veio exatamente com essa tese para cima de mim, né? é, na, na mesa da, da, da Propuc, falando, olha, a, guerra, a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer porque ela não tem solução militar. Se eu jogar um míssil em você, você joga um míssil em mim, se eu te matar, você me mata. Aliás, 50 vezes a gente se mata. né Então, não interessa a ninguém. Eu falei, Valério do céu, você está chamando a burguesia alucinada, o Trump, o cara da Coreia, você está chamando esses caras à razão. Você quer que eles sejam racionais. Né? Você quer que a burguesia seja racional. Você quer que este processo seja racional e que baixe um espírito nos homens de boa vontade, que são os homens do poder, não no povo, né? no poder, que eles vão chegar à conclusão que, olha, é melhor não jogarmos as bombas. É, é isso aí. Agora, a terceira é impossível, como a Rosa falou. É uma tese, Norma, que dá... Não, como é que você... Inviável, improvável. Pois é, eu, eu quero saber assim quem para a guerra. Né? Eu acho que, é, não sei, ou a revolução, é um cenário que a gente trabalha na esquerda, ou a revolução acontece antes da guerra ou depois da guerra. Hoje, vendo a questão da correlação de classes, né? E como é que está a situação da classe trabalhadora de auto-organização realmente né? para parar? Não vejo como. Eu acho que nós vamos ter que passar por uma guerra e qualquer coisa que aconteça de recuperação da humanidade, de salvação da humanidade, vai ser depois dela. Infelizmente, eu estou com esse cenário na minha cabeça. Espero que surjam outros elementos da vida concreta, da correlação de forças, em que a gente não precise passar por isso. É, o, é, tem mais uma coisa aqui, desculpa, Lesi, mas o, é, o Eduardo coloca a Primeira Guerra Mundial. É, Eduardo, né? Esquei, isso. O Eduardo coloca, olha, não acabou, não acabou nem o mundo, nem acabou o capitalismo na Primeira Guerra Mundial. E se a mesa de amanhã da Propuc, eu vou estar lá, né, infelizmente é uma mesa concorrente com a nossa, discutindo com um, um bando lá, de, outro bando de alucinado nosso lá, né, agora é a Propuc, né, discutindo a contra-revolução, porque nós estamos discutindo os, os 100 anos da Revolução Russa. E quando você fala em Revolução Russa, de alguma maneira acabou a Revolução Russa sem a vitória do proletariado mundial. Perdeu. Nós perdemos, saímos no tapa com o capitalismo, saímos no tapa, fizemos uma tentativa, como foi feita também na Comuna de Paris, e etc., né, naquela época, 1871, e perdemos. Então, aí é a luta de classes. A Angélica está falando de uma maneira muito clara, quer dizer, quando a gente vai para uma situação como essa de crise catastrófica, né? uma guerra mundial onde está em questão a humanidade, a vida humana no planeta agora, literalmente é isso. O Marx falou de uma maneira teórica, hoje a humanidade, o capitalismo caminhou para onde ele falou, ele tem a potencialidade de destruir a vida do mundo, tá certo? tem hoje, concretamente. Né? E, então a humanidade vai ter que decidir isso. Como? Não tem outra maneira, não é um homem abstrato, geral, em nome da paz, ou de uma democracia geral, de um humanismo geral. Não tem vários humanismos, entre eles o humanismo proletário. 
Então, o proletariado virá, espero, né? se houver a possibilidade de organizar-se, da consciência proletária, etc., com o seu projeto. A burguesia virá com o projeto dela, como contornar a catástrofe. E a pequena burguesia e os seus socialismos virão também com a seu, virá também com o seu projeto de como arrumar um capitalismo, uma outra sociedade mercantil e etc. E esse é o debate hoje, como é que politiza para chegar até lá. Né? Então, é, é o que eu teria para falar, eu poderia falar um pouquinho mais só sobre supérfluos e ameaça à vida, que foi uma coisa colocada pelo, pelo Edson, né, Edson, essa coisa do, que você colocou, o, o capital fictício tem um correlato que anda junto, que é a produção do supérfluo. Né? E então, como é que fica isto, essa sociedade de consumo, louca, consumindo o mundo, se a China tivesse o nosso padrão de consumo, ou o padrão de consumo europeu, você precisaria de mais dois planetas. Só do consumo de matéria-prima que ela iria precisar para ter aquele padrão de consumo. Olha diante do que, que a gente está, e que a Rosa está enfatizando, o meio ambiente, o meio ambiente. O Marx daria a seguinte resposta para você, penso eu que eu falaria em nome do Marx, não é no capitalismo que você resolve esse problema de garantir a vida humana, sob esse ponto de vista. Você tem que ir para um outro sistema. É a tese central dele, é a necessidade, não é a inevitabilidade, mas a necessidade da revolução. Né? Tentar arrumar o capitalismo aqui, é, eu, sinto eu... Eu acho que aqui eu falo do que eu entendi do Marx também, e do Lenin e do Engels, são meus três, é, minhas três referências básicas, né? que so, no socialismo você não vai... É, fora do socialismo, e aqui a gente está pensando mesmo num socialismo revolucionário, você não resolve o problema da vida humana, você não emancipa a humanidade. Então, o capital, para mim, é um grande plano, livro 1, um, né? Um grande plano para a humanidade para isso, para a emancipação da humanidade. Inclusive, isso é a salvação, é para a vida. Assim que eu leio. Muito bem. Professor João. Então, é, eu vou tentar ser muito telegráfico e tocar só numa questão, que é essa questão das previsões de fim do capitalismo, da discussão em torno desse tema, né? É, já houve muita controvérsia entre os marxistas a esse respeito, né? se haveria uma tendência ao esgotamento da economia capitalista a partir do peso das suas próprias contradições, etc. Não no sentido de o capitalismo acabar por si mesmo, mas no sentido de ficar numa situação cada vez de uma cri de crises mais profundas. Né? Então, muita controvérsia sobre isso. Agora, eu queria chamar a atenção, primeiro, essa discussão começou antes do Marx. É, inclusive, a própria ideia de uma lei da tendência decrescente da taxa de lucro é anterior ao Marx. Já vi essa ideia no Ricardo, por exemplo. Né? E não exatamente acompanhada de um fim do capitalismo, mas de um declínio é, para a chegada no que era chamado Estado estacionário. Né? O capitalismo não teria mais progresso, porque não haveria mais incentivo para investimento, enfim. Então, é, os economistas políticos anteriores ao Marx já tratavam de uma tendência, vamos dizer assim, a queda da taxa de lucro e algum tipo de declínio do capitalismo. Né? Essa, aliás, segundo me parece, foi uma das razões que levaram aqui no século XIX a ciência econômica, a economia política, como se chamava na época, fosse chamada de ciência sombria, né? porque ficava prevendo um futuro pior em termos de as tendências do capitalismo. Bom, o que o Marx fez foi dar uma explicação de lei da tendência da decrescente da taxa de lucro completamente diferente das anteriores, não vou entrar nisso aqui porque não há tempo, né? e me parece também que ele tentou formular a ideia de tendência a fim do capitalismo é, de uma maneira que, como a Rosa já apontou, né? há uma tendência à queda da taxa de lucro, a contra tendências, então um processo contraditório, que daria é, origem a crises cíclicas, e me parece que ele tentou mostrar que essas crises tendiam ao agravamento, né, com o passar do tempo no capitalismo. 
essa discussão ele não deixou completamente amarrada, porque isso estaria no livro 3 do Capital, que ele não terminou de escrever, então a coisa não ficou completamente sistematizada. Mas há uma, no máximo, uma ideia geral essa, de uma tendência a é, crises recorrentes na economia capitalista com possibilidade de agravamento. Então, o capitalismo não terminaria por si mesmo, mas ficaria cada vez mais é, complicado, vamos dizer assim, mais vulnerável. Agora, teria que algum esforço consciente acabar com ele, no sentido que o Jason falou, onde Jason falou de preservar a vida humana. Né? Agora, eu só queria, por último, dizer, há um elemento importante dessa discussão que o Marx tocou muito de passagem, né, mas que hoje é central, que a gente tem que incorporar nessa discussão se há uma tendência a fim do capitalismo ou não, que é a relação entre capitalismo e meio ambiente. Né. É possível é, encontrar uma economia capitalista que conviva de forma harmoniosa com o meio ambiente? Eu acho que tem ficado cada vez mais claro que não. Né. Então, a gente tem um caldo aí de complicações e de problemas. Não dá para falar de, uma, de um fim automático da economia capitalista, mas dá para dizer que a gente tem muitos elementos, sim, para apontar para a tendência a crises recorrentes, possivelmente mais graves, e com esse problema mais difícil ainda de ser enfrentado nos termos do capitalismo, que é a convivência com o meio ambiente. Né? Bom, daí eu acho que o Jason tem razão nessa tese central aí de que para defender a vida humana é preciso um outro sistema. Né? Vamos ver. É isso. Isso, acho que podemos encerrar. Só espero que o Jason não tenha razão na visão tão distópica dele para o prazo mais curto da Guerra Mundial. Mas aí... Como vocês podem ver, também temos diferenças na área de economia política. Né? É, muito obrigado. vamos encerrar. E eu só vou passar aqui para o Hugo, para que ele lembre a programação ainda da Semana de Economia. Obrigada a todos.